ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു റൂട്ട് ടു പി എസ് സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം ഓറിയൻറ്റേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഫിഫ്റ്റി ഡേയ്സ് വീഡിയോ ക്രാഷ് കോഴ്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണിത് ഈ സിലബസ് പ്രകാരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഗ്ലാസ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഈ രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് ആണ് ഇതൊരു അമോർഫസ് സോളിഡ് ആണ് സൂപ്പർ കൂൾഡ് ലിക്വിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇനി ഈ ഗ്ലാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മിക്സ്ചർ ഓഫ് സിലിക്കേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും സിലിക്കേറ്റ്സ് ചേർത്തിട്ടാണ് ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് പല സിലിക്കേറ്റ് ഉണ്ട് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റ് പൊട്ടാസ്യം സിലിക്കേറ്റ് കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ആസിഡ് വിച്ച് കാനോട്ട് ബി കെപ്റ്റിൻ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ സാധാരണ എല്ലാ ആസിഡ്സും ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിലാണ് കീപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് പക്ഷേ ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ് മാത്രം ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ഗ്ലാസ് ഈസ് സോലബിൾ ഇൻ ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലാസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോഫ്ലോറിക് ആസിഡ് അതുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ സ്ക്രാച്ചസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽസിന് പകരം ഇത് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുന്നത് വാക്സ് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിൽസിലാണ് ഓക്കെ അടുത്ത് ഓരോ ഗ്ലാസ്സും അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങളുമാണ് ഗ്ലാസ് യൂസ്ഡ് ഇറ്റ് ടു മേക്ക് വിൻഡോ പെയിൻസ് ആൻഡ് ബോട്ടിൽസ് വിൻഡോ പെയിൻസ് ജനൽപ്പാളികളിലും ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് സോഡ ഗ്ലാസ് സോഡ ഗ്ലാസിനെ സോഫ്റ്റ് ഗ്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കും ഇത് സോഡിയം സിലിക്കേറ്റിൻ്റെയും കാൽഷ്യം സിലിക്കേറ്റിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആണ് മിക്സർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഗ്ലാസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് തെർമോമീറ്റർ തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് ആണ് പൈറ പൈറോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇപ്പോൾ പൈറക്സ് ഗ്ലാസ് ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ തെർമോമീറ്റർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് അതേപോലെ ഹൈ ക്വാളിറ്റി ലബോറട്ടറി ഗ്ലാസ് വെയറുകൾ കുക്കിംഗ് യൂട്ടൻസിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും പൈറസ് ഗ്ലാസ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതേപോലെ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ്സാണ് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് നമ്മൾ നമ്മൾ കൊച്ചു ഗ്ലാസ്സിലൊക്കെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലൊക്കെ ലാബിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ കോണിക്കൽ ഫ്ലാസ്ക് ഒക്കെ എഴുതി നോക്കിയാൽ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ബോറോ സിലിക്കേറ്റ് ഗ്ലാസ് ആയിരിക്കും ക്വാളിറ്റി ലബോറട്ടറി എക്യുപ്മെൻസിന് വേണ്ടിയാണ് പൈറസ് ഗ്ലാസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി ഗ്ലാസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് ലെൻസസ് ആൻഡ് പ്രിസം ലെൻസ് പ്രിസം അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫ്ലിൻ്റ് ഗ്ലാസ് ആണ് ഇനി ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സ്ക്രീന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സേഫ്റ്റി ഗ്ലാസ് ആണ് അതിനകത്തൊരു ട്രാൻസ്പെയറൻറ്റ് ഫൈബർ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ ഹെൽമെറ്റും ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ബോഡി അതേപോലെ ബോട്ട് ബോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ബോഡി ഇതിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ആണ് ഫൈബർ ഗ്ലാസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ആണ് അപ്പം മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ട് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഫുഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റോറേജ് ടൈം ഓഫ് ഫുഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി അത് തന്നെ പലതുണ്ട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ സോഡിയം ബെൻസോയേറ്റ് അതേപോലെ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ട് ഓക്സിഡേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രിസർവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഇൻഹിബിറ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് മോളിക്കൂൾസ് ഓക്കെ അതാണ് ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റ് ഈ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വൈ അസ്കോർബിക് ആസിഡ് ഒക്കെ വൈറ്റമിൻ സി അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ ഓക്കെ ഇനി പ്രിസർവേറ്റീവ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ബർഗർ ഹോട്ട് ഡോഗ് എക്സെട്രാ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ബോട്ടിലിസം അതും ഒരു ബാക്ടീരിയ ബോട്ടിലിസം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലോസ്റീഡിയം ബോട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫംഗസ് ആണ് അത് അതിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബർഗർ ഹോട്ട് ഡോഗിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് സോഡിയം നൈട്രേറ്റ് ഇനി ഫുഡ് പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടി ഒരു ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവും യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അത് അൾട്രാവയലറ്റ് റേ ആണ് ായിട്ട് വേരിയസ് ഇൻഡിസസിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്ക് ആണ് പറയുന്നത് ആദ്യം
അതിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി പതിനഞ്ചാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വന്നത് സിംഗപ്പൂരാണ് പിന്നെ യു എൻ ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സും വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ യു എൻ്റെ ആണ് രണ്ടും ഹ്യൂമൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻഡെക്സ് എച്ച് ഡി ഐയിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പതാം സ്ഥാനത്താണ് ഫസ്റ്റ് നോർവേ ആണ് അതുപോലെ വേൾഡ് ഹാപ്പിനെസ് ഇൻഡെക്സ് ഇൻഡെക്സിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ ഇന്ത്യ നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിൻലാൻഡ് ആണ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്കണോമിക് ആൻഡ് പീസ് അതിലെയാണ് ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഫസ്റ്റ് വന്നത് ഐസ്ലൻഡ് ആണ് ഗ്ലോബൽ പീസ് ഇൻഡെക്സിൽ ഫസ്റ്റ് ഐസ്ലൻഡ് ആണ് വന്നത് ഇതൊക്കെ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ എക്സാമിന് അത് മതിയാവും പിന്നെ റിപ്പോർട്ടേഴ്സ് വിത്തൗട്ട് ബോർഡേഴ്സ് എന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സ് അപ്പം പ്രസ് ഫ്രീഡം ഇൻഡെക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടായിരുന്നു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ അതിലും ഫസ്റ്റ് വന്നത് നോർവേ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിസസും അവയിൽ ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കും ഫസ്റ്റ് വന്ന രാജ്യങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതിയാവും അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് മധ്യപ്രദേശിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഫോം ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് നവംബർ ഫസ്റ്റിനാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ സെക്കൻഡ് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റാണ് മധ്യപ്രദേശ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡ് മാറ്റുന്നതിന് മുന്നേ വരെ മധ്യപ്രദേശ് ആയിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ രാജസ്ഥാനാണ് ഓക്കെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് അതേപോലെ നാഷണൽ പാർക്കുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതും മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇനി എ ബി വാജ്പേയി ഹിന്ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അത് ഭോപ്പാലിലാണുള്ളത് അതേപോലെ ഭോപ്പാൽ സിറ്റിയുടെ ഫൗണ്ടറാണ് രാജാ ഭോജ് രാജാ ഭോജ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് ഭോപ്പാലിലാണ് ഇനി ഇൻഡോർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്വച്ഛ് സർവേക്ഷൻ സർവേ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് മധ്യപ്രദേശിലെ ഇൻഡോർ ആണ് ഇൻഡോർ ആണ് മധ്യപ്രദേശിലെ ഏറ്റവും വലിയ സിറ്റി അതേപോലെ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് മധ്യപ്രദേശും ഇൻഡോർ ആണ് ഇനി കമല നെഹ്റു പ്രാണി സംഗ്രഹാലയ ഉള്ളത് ഇൻഡോറിലാണ് ഓക്കെ ഇനി പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികളെ റേപ്പ് ചെയ്ത് കൊന്നാൽ അവർക്ക് വധശിക്ഷ ഏർപ്പാടാക്കാൻ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയ സ്റ്റേറ്റ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടു കണ്ടക്റ്റ് ഇലക്ഷൻ ബൈ പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലെ പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ട് പ്രകാരം ആദ്യമായിട്ട് ഇലക്ഷൻ നടത്തിയ സ്റ്റേറ്റ് മധ്യപ്രദേശാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ട്രൈബൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആണ് മധ്യപ്രദേശിലെ അമർഖാന്തകിലാണ് അതുള്ളത് ഇനി രാമായണ ആർട്സ് മ്യൂസിയം അത് വന്നത് ഓർഖ ഓർഖ എന്ന സ്ഥലത്താണ് മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഇനി എയർ ടാക്സി സർവീസ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്ത ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റും മധ്യപ്രദേശാണ് സർക്കാർ ജോലികളിൽ വനിതകൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം സംവരണം ഏർപ്പെടുത്തിയ ഏർപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ച സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് ഓക്കെ ഇന്ത്യാസ് വൺ സ്റ്റോപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ സ്റ്റോപ്പ് ക്രൈസിസ് സെൻറ്റർ അത് ഗൗരവി എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് വൺ സ്റ്റോപ്പ് ക്രൈസിസ് സെൻറ്റർ അത് വന്നത് ഭോപ്പാലിലാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കിൽ ഗ്ലോബൽ സ്കിൽ പാർക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് ഭോപ്പാലിലാണ് അതുപോലെ വൈറ്റ് ടൈഗറിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഏരിയ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യത്തെ സ്ഥലമാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഓക്കെ ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ക്യൂൻ ഓഫ് സത്പുര ക്യൂൻ ഓഫ് സത്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പച്ച്മാർഹി ഹിൽ സ്റ്റേഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ ഹാപ്പിനെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിലെ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചത് മധ്യപ്രദേശാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിസ്റ്റ് സൈറ്റാണ് സാഞ്ചി എന്നുള്ളത് സാഞ്ചിയിലെ സ്തൂപ ഒരു മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു മാഗ്നിഫിഷ്യൻ സ്ട്രക്ചർ ആണ് അതിൻ്റെ പടമാണ് പുതിയ ഇരുന്നൂറ് രൂപ നോട്ടിലുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയാണ് അതിൽ ബുദ്ധ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരേ ഒരു ബുദ്ധിസ്റ്റ്
ഇനി മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് അറ്റ് ഗോളിയൂർ എവ്രി ഇയർ ഗോളിയൂറിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ടാൻസൺ മ്യൂസിക് ഫെസ്റ്റിവൽ അതേപോലെ കാളിദാസൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം ഉജ്ജയിനാണ് കാളിദാസ പ്രൈസും കബീർ പ്രൈസും കൊടുക്കുന്നത് മധ്യപ്രദേശ് ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് ഗ്വാളിയൂർ ഫോർട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ പേൾ ഇൻ ദ നെക്ലസ് ഓഫ് ദ ഫോർട്ട് ഓഫ് ഹിന്ദ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതേപോലെ ജാൻസി ഫോർട്ടും ഉണ്ട് പിന്നെ ഭോപ്പാൽ ട്രാജഡി അത് നടന്നത് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ ഡിസംബർ ടൂലും ത്രീയിലും ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് യൂണിയൻ കാർബൈഡ് കമ്പനിയിലാണ് ട്രാജഡി നടന്നത് അതിനെ ഈ ഒരു ട്രാജഡിയെ ഹിരോഷിമ ഇൻ കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഗ്രീൻ പീസ് അതുപോലെ ഇത് അന്വേഷിച്ച കമ്മീഷനാണ് എൻ കെ സിംഗ് ഇതിന് നടന്ന ഇതിനെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് നടന്ന റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷനാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫെയ്ത്ത് പിന്നെ നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അക്കാഡമി ഭോപ്പാലിലാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫോറസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റും ഭോപ്പാലിലാണ് അതുപോലെ ഭാരത് ഹെവി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ഭോപ്പാലിലാണ് ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മറ്റു പ്രദേശത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് കേരള റിനേസൻസിൽ നിന്ന് ആഗമാനന്ദ സ്വാമി ആനന്ദ തീർത്ഥൻ അയ്യത്തൻ ഗോപാലൻ ഇവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ആഗമാനന്ദ സ്വാമിയെ കുറിച്ച് നോക്കാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലം കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ചവറയിലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ നെയ്മാണ് കൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാതിരി ഇനി ഇദ്ദേഹം ഫൗണ്ട് ചെയ്തൊരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് സനാതന ധർമ്മ വിദ്യാർത്ഥി സംഘം അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു സൻസ്ക്രിത് സ്കൂളുണ്ട് ബ്രഹ്മാനന്ദോദയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് മാഗസീൻസാണ് അമൃതവാണി പ്രബുദ്ധ കേരളവും നമ്മുടെ ശ്രീരാമകൃഷ്ണ പരം ശ്രീരാമകൃഷ്ണ മിഷൻ്റെ കേരള ഘടകത്തിലെ സജീവ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം അപ്പം അതുകൊണ്ട് കേരള വിവേകാനന്ദ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആഗമാനന്ദ സ്വാമിയാണ് അപ്പം വിവേകാനന്ദൻ്റെ ഒരു പത്രമായിരുന്നു പ്രബുദ്ധ ഭാരത് അപ്പോൾ അതേപോലെ ആഗമാനന്ദൻ്റെ ഒരു മാഗസീനാണ് പ്രബുദ്ധ കേരളം ഓക്കെ അടുത്തത് ആനന്ദ തീർത്ഥനെ കുറിച്ച് നോക്കാം ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജനിച്ചത് തലശ്ശേരിയിലാണ് റിയൽ നെയിം ആനന്ദ ഷേണോ എന്നാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു നേരിട്ട് ശിഷ്യത്വം നൽകിയ സന്യാസി വര്യനാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഹരിജന മോജൻ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് അതേപോലെ ജാതിനാശിനി സഭ അദ്ദേഹമാണ് ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി ത്രീയിലാണ് ആനന്ദ തീർത്ഥൻ ജാതിനാശിനി സഭ ഫൗണ്ട് ചെയ്തത് അതേപോലെ ശ്രീനാരായണ വിദ്യാലയം പയ്യന്നൂര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചതും ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ഇനി പാലക്കാട് നിന്ന് സബർമതി വരെ പെസൻറ്റ് മാർച്ച് നടത്തിയത് ആനന്ദ തീർത്ഥനാണ് ഓക്കെ പിന്നെ പറയാനുള്ളത് അയ്യത്താൻ ഗോപാലിനെ കുറിച്ചാണ് റാവോ സാഹിബ് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന റിനേസൻസ് ലീഡറാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലവും തലശ്ശേരി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം രാജാറാം മോഹൻ റോയിയുടെ ബ്രഹ്മസമാജിനെ കേരളത്തിൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അതേപോലെ ദേവേന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ധർമ്മ ബ്രഹ്മധർമ്മ എന്ന സംസ്കൃത ബുക്കിനെ മലയാളത്തിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തത് അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് ഈ ബ്രഹ്മധർമ്മത്തിനെയാണ് ബൈബിൾ ഓഫ് ബ്രഹ്മസമാജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതേപോലെ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ രണ്ട് ഡ്രാമ നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് സരഞ്ജണി പരിണയവും സുശീല ദുഃഖവും ഓക്കെ പിന്നെ അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ മെമ്മോറിയൽ ഹൈസ്കൂൾ കോഴിക്കോടാണ് ഇത്രയാണ് ഇവർ മൂന്ന് പേരെയും കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അടുത്തതായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പാർട്ട് ടു ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി വരെയുള്ള പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ ഇനി മൊറാർജി ദേശായി മുതലാണ് അടുത്തുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നോൺ കോൺഗ്രസ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യയാണ് മൊറാർജി ദേശായി അദ്ദേഹം ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ആളായിരുന്നു അദ്ദേഹം നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി സെവനിലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനതാ പാർട്ടി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കീഴിൽ സെൻറ്ററിൽ പവറിൽ വന്നത് ഇനി ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയതിനു ശേഷം പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായ ആദ്യ വ്യക്തി ഇദ്ദേഹമാണ് നാല് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ജന്മദിനം ആഘോഷിച്ചിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റ് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതാണ് യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചത് മൊറാർജി ദേശായിയാണ് പത്ത് ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് റോളിംഗ് പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ചതും
അടുത്തത് ചരൺ സിംഗ് ആണ് ചരൺ സിംഗ് ആണ് ആദ്യമായിട്ടൊരു മൈനോറിറ്റി ഗവൺമെൻറ്റിനെ സെൻറ്ററിൽ ഹെഡ് ചെയ്ത പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇദ്ദേഹം പാർലമെൻറ്റിനെ ഇതുവരെ അഭി ഒരിക്കൽ പോലും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അതുപോലെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് സെർവിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യയും ചരൺ സിംഗ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി തേർഡ് അത് നാഷണൽ ഫാമേഴ്സ് ഡേ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത് കിസാൻ ഘട്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് അതുപോലെ ചൗധരി ചരൺ സിംഗ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ഉള്ളത് ലക്നൗവിലാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് രാജീവ് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ആണ് യങ്ങസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇനി ഇന്ത്യയിൽ ഭോപ്പാൽ ഗ്യാസ് ട്രാജഡി നടക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ നമ്മുടെ രാ സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കായിട്ടൊക്കെ ഇന്നാഗ്രേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തതും ഒക്കെ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്താണ് ജവഹർ റോസ്ഗാർ യോജന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതുപോലെ വോട്ടിംഗ് ഏജ് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് പതിനെട്ടാക്കി കുറച്ചുകൊണ്ട് അറുപത്തി ഒന്നാം അമൻമെൻറ്റ് വന്നതും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സമയത്താണ് അതേപോലെ ആൻറ്റി ഡിഫക്ഷൻ ആക്ട് ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് അമൻമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതും രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ടെന്യൂർ സമയത്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് എന്നൊരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം കൊണ്ടുവന്നതും രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ബി അസാസിനേറ്റഡ് ആണ് രാജീവ് ഗാന്ധി ഓക്കെ പിന്നെ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ ഫൈനൽ റെസ്റ്റിംഗ് പ്ലേസ് ആണ് വീർഭൂമി അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദിനം ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപതാണ് സദ്ഭാവന ദിനമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നു അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെത്ത് ഡേ ആയിരുന്ന ആകുന്ന മെയ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ആൻറ്റി ടെററിസം ഡേ ആയിട്ടും ഇന്ത്യയിൽ ആചരിക്കുന്നു ഇനി ഹയസ്റ്റ് സ്പോർട്സ് അവാർഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയ രാജീവ് ഗാന്ധി ഖേൽ രത്ന അവാർഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഐ ടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു റിസീവ് ഭാരത് രത്ന പോസ്തുമസ്ലി ഫസ്റ്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു റിസീവ് ഭാരത് രത്ന പോസ്തുമസ്ലി ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രി ആയിരുന്നു സെക്കൻഡ് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് വി പി സിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വി പി സിംഗ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ബി ജെ പിയുടെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയത് ദ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ടു ബി ബോൺ ഇൻ എ റോയൽ ഫാമിലിയാണ് വി പി സിംഗ് അതുപോലെ നോൺ കോൺഫിഡൻസ് മോഷനെ തുടർന്ന് രാജിവെച്ച ആദ്യ പ്രധാനമന്ത്രി വി പി സിംഗ് ആണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയാണ് ജനമോർച്ച ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് മൻസിൽ സെ സ്യാദ സഫർ അടുത്തത് ചന്ദ്രശേഖർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിനാണ് യങ് ടർക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് മേരി ജയിൽ ഡയറി അതേപോലെ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താത്ത പ്രധാ ഒന്നില ഒണ്ലി പ്രധാനമന്ത്രി ഒണ്ലി പ്രൈം മിനിസ്റ്ററാണ് ചന്ദ്രശേഖർ പിന്നെ ഗുൽസർലാൽ നന്ദ ആക്ടിംഗ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് റെഡ് ഫ്ലാ റെഡ് ഫോർട്ടിൽ നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് ഉയർത്താഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിട്ടും ഉയർത്താൻ പറ്റാഞ്ഞത് ചന്ദ്രശേഖറിനാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് യങ് വൺസ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നതാണ് ക്യാറ്റ് കിറ്റൺ ഹെന്ന് ചിക്കൻ അതുപോലെ ഡോഗ് പപ്പി അതൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് അറിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത അധികം കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതാണ് പറയുന്നത് ആൻഡ് ആൻഡ്ലി ബിയർ കബ് ബട്ടർഫ്ലൈയുടെ ആണ് ക്യാറ്റർ പില്ലർ ഗൂസിന് ഗോസ്ലിംഗ് എന്നാണ് കേട്ടോ ഓരോ കുറവുണ്ട് ഗോസ്ലിംഗ് എന്നാണ് ഓരോ ഇല്ല ഓക്കെ കങ്കാരു ജോയി എന്നാണ് കങ്കാരുവിൻ്റെ എങ്ങോൺസിനെയാണ് ജോയി എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ്പിൻ്റെ എങ്ങോണാണ് ലാമ്പ് സ്വാനിൻ്റെ എങ്ങോണാണ് സിഗ്നറ്റ് സിഗ്നറ്റ് ഷാർക്കിൻ്റെത് കബ്ബാണ് വെയിലിൻ്റെത് കാഫാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഷാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കബ്ബ് ഒരിക്കലും അറിഞ്ഞ് അറിയ അറിയില്ലെങ്കിലും എഴുതില്ല വെയിലും അതുപോലെ കാഫാണെന്ന് എഴുതില്ല അതുപോലെ പിഗിൻ്റെതാണ് പിഗ്ലെറ്റ് സ്നേക്കിൻ്റെത് സ്നേക്ക്ലെറ്റ് ആണ് സ്പൈഡറിൻ്റെത് സ്പൈഡർ ലിങ് ഗോട്ടിൻ്റെത് കിഡ് എന്നാണ് അതേപോലെ ഗൊറില്ലയുടെയും ഏപ്പിൻ്റെതും ഇൻഫെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻഫെൻറ്റ് പിന്നെ ഔളിൻ്റെത് ഔളറ്റ് ആണ് ഹൗണ്ടിൻ്റെത് പപ്പാണ് ഈൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മത്സ്യമാണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക് ഈലില്ലേ ഈലിൻ്റെ കുഞ്ഞുതിനെയാണ് പറയുന്നത് എൽവർ അടുത്ത
എന്ന വേർഡിന്റെ അർത്ഥം കടൽ എന്നാണ് പാതാരം കടൽ ദുരന്തരൻ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നായകൻ എന്നാണ് ദുരന്തരം എന്നുള്ളതിന് രണ്ടർത്ഥം ഉണ്ട് കാള അല്ലെങ്കിൽ കഴുത എന്നാണ് അർത്ഥം ദുരന്തരൻ എന്നുള്ളത് നായകൻ എന്നാണ് ഓക്കെ ശിഖി എന്നുള്ളതിൻ്റെ പരി അർത്ഥമാണ് അഗ്നി ശിഖി അഗ്നിയാണ് മനീഷ ബുദ്ധി എന്നാണ് അർത്ഥം മനീഷ അശ്മം കല്ലാണ് ഓക്കെ വിസ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ മറവിയാണ് സ്മൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ഓർമ്മ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് വിസ്മൃതി അത് മറവി എന്നാണ് ഹാന്തം എന്നുള്ളത് മരണം ആണ് അർത്ഥം ഉറവി പൃഥ്വി എന്നൊക്കെ പോലെ ഉറവിയും പൃഥ്വിയും ഭൂമിയാണ് അടുത്തത് ദ്വാന്തം എന്നുള്ളത് ഇരുട്ട് ആണ് ആടോപം എന്നുള്ളത് അഹങ്കാരമാണ് അടുത്തത് ഐ ടിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നാഷണൽ നോഡൽ ഏജൻസി ഫോർ റെസ്പോണ്ടിങ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സെക്യൂരിറ്റി ഇൻസിഡൻസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ഡേ ഒക്കർ അത് ഐസർട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഐസർട്ടിനെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തതാണ് ആൻ ഇല്ലീഗൽ ഇൻട്രൂഷൻ ഇൻ ടു എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഓർ നെറ്റ്വർക്ക് ഈസ് കോൾഡ് ഹാക്കിങ് അപ്പോൾ അതൊരു സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഹാക്കിങ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആണ് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് അത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരം ക്രീപ്പർ വൈറസ് ആണ് an attempt to make a computer resource unavailable to its intended users or user ne ayalde computer resource unavailable aakki maatuna or attempt allengi aa or cyber crime aanu dos attack denial of service attack nanu inde full form okay dot mpg extension prefers usually to what kind of file appo dot mpg nu parna animation allengi movie file aayirikkum mpeg nu parnal movie file aayirikkum ജെ പി ഇ ജി ജെ പി ജി ഒക്കെ പിക്ചർ ആയിരിക്കും ഇമേജ് ഫയൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഐസ്ക്രീം സാൻഡ്വിച്ച് ആൻഡ് ജെല്ലി ബീൻ ആർ വേർഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ്രോയിഡ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ വേർഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതിലിപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് പൈ എന്നാണ് പൈ ഓക്കെ വോക്കി ടോക്കി ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് നമ്മൾ മോഡ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പറഞ്ഞതാണ് സിംപ്ലെക്സ് ഹാഫ് ഡുപ്ലെക്സ് ടുപ്ലെക്സ് പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ഹാഫ് ടുപ്ലെക്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് വോക്കി ടോക്കി അതായത് ടു രണ്ട് വേയിലും ഡേറ്റ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കും പക്ഷേ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു ഡയറക്ഷനിലേ പറ്റുള്ളൂ അതാണ് വോക്കി ടോക്കി ഓക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ടു റിമൂവ് ഓർ ഡിസേബിൾ ഫീച്ചേഴ്സ് വിച്ച് ആർ അൺഡിസൈറബിൾ ബൈ എ പേഴ്സൺ അതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്കിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് അതിന് പേറ്റൻ്റ് ഉള്ളതായിരിക്കും ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അതിന് ഡൗൺലോഡൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്ത് ഡിസേബിളൊക്കെ ചെയ്ത് ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈബർ ക്രൈം ആണ് ഓക്കെ ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഹൂ ഡിഫൈൻഡ് ദ ടേം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസ് എന്നുള്ള ടേം ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ആളാണ് ഫ്രെഡ് കോഹൻ ഓക്കെ അടുത്തതായിട്ട് മിനറൽ വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് മിനറൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജാർഖണ്ഡിനെയാണ് അതേപോലെ അവിടെയാണ് ജാർഖണ്ഡിലെ ധൻബാദിലാണ് സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മൈനിങ് ആൻഡ് ഫ്യുവൽ റിസർച്ച് ഉള്ളത് ഇനി സ്റ്റീൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നും പിറ്റ്സ്ബർഗ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നത് ജംഷഡ്പൂർ ആണ് അതേപോലെ റൂർ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാമോദർ വാലിയാണ് റിച്ചസ്റ്റ് മിനറൽ ബെൽറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉള്ളത് ചോട്ട നാഗ്പൂർ പ്ലേറ്റു റീജിയനിലാണ് ഇനി രാംഗിരി ഗോൾഡ് മൈൻ ഈസിൻ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഗോൾഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റേറ്റുകളാണ് കർണാടകയും ആന്ധ്രയും അതിൽ കർണാടകയിൽ രണ്ട് ഗോൾഡ് മൈൻ ആണുള്ളത് കോളാർ ഗോൾഡ് മൈനും കെ ജി എഫ് കണ്ടവർക്ക് കോളാർ ഗോൾഡ് മൈൻ അറിയാം പിന്നെ ഹട്ടി ഗോൾഡ് മൈൻ ഇത് രണ്ടും കർണാടകയിലാണ് പിന്നെ രാംഗിരി ഗോൾഡ് മൈൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഓക്കെ പിന്നുള്ളത് സിൽവർ മൈൻസ് ഇൻ രാജസ്ഥാൻ രാജസ്ഥാനിലെ സിൽവർ മൈൻസ് ആണ് സാവർ മൈൻസ് ഉദയ്പൂർ ഉദയ്പൂർ രാജസ്ഥാനിലാണ് സാവർ മൈൻസ് ഉള്ളത് ഓക്കെ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഡയമണ്ട് മൈൻ ആണ് പന്ന ഡയമണ്ട് മൈൻ ഓക്കെ ഇനി ലാർജസ്റ്റ് കോൾ ഫീൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഉണ്ട് ഝരിയ ജാർഖണ്ഡ് അതേപോലെ ഓൾഡസ്റ്റ് കോൾ ഫീൽഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് റാണിഗഞ്ച് വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ ലാർജസ്റ്റ് കോപ്പർ മൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഖേത്രി രാജസ്ഥാൻ ലാർജസ്റ്റ് അയൺ ഓർ മൈൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ബൈലാദില ഛത്തീസ്ഗഡ് ഇനി തമിഴ്നാട്ടിൽ ലിഗ്നൈറ്റിന് ഫേമസ് ആയിട്
ഇതാണ് അടുത്ത വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ട സിലബസ് ബയോളജിയിൽ നിന്ന് റെവല്യൂഷൻസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറാണ് അതായത് ഇപ്പം പാഡി കൾട്ടിവേഷൻ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പിന്നെ കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വീണ്ടും മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇനി ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലോ ഏതെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണേ എനിക്ക് ടോപ്പിക്ക് പുതിയൊന്നും കിട്ടാഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ മിസ്ലേനിയസ് ആയിട്ട് അങ്ങ് ഇടുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ജാർഖണ്ഡ് നോക്കണം കേരള റിനേസൻസിൽ നിന്ന് ഇനി വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാട് ടി കെ മാധവൻ സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ ഇവരെ മൂന്ന് പേരെയും കുറിച്ച് നോക്കണം ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സ് പാർട്ട് ത്രീ അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നോക്കാം പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് അനിമൽ സൗണ്ട് സൗണ്ട്സ് ആണ് പിന്നെ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ എന്ന് മലയാളത്തിൽ അത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു മലയാളം പഴഞ്ചൊല്ലിന് സമാനമായ ഇംഗ്ലീഷ് പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് അങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അത് നോക്കണം പിന്നെ ഐ ടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഐ ടിയിലെ ഒരുവിധം എല്ലാ ടോപ്പിക്കും കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കായിട്ട് സോഷ്യോ റിലീജിയസ് റിഫോം മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് തിയോസഫിക്കൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹോം റൂൾ മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അതും അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സിലബസ് പ്രകാരമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചി